नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो फिअरलेस गव्हर्नमेंट एक्झाम या युट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे हे मेगा भरतीसाठी आपण पंचायतराज या टॉपिकवर आपण प्रश्नसंच घेऊन आलो हे प्रश्नसंच घेऊन आलो आहोत आणि खूप महत्त्वाचे प्रश्नसंच आहे त्यामुळे तुम्ही सर्व विद्यार्थ्यांनी ऐकून आहे की तुम्ही संपूर्ण व्हिडिओ पहा तुमचा वेळ वेस्ट जाणार नाही बघा हे प्रश्नसंच आयोगासाठी सर्व म्हणजे आयोग असं किंवा मेगा भरती असो तलाठी पोलीस भरती कोणत्याही एक्झाम असली ना त्यामध्ये सरसकट याच्यातलेच प्रश्न विचारलेले आहेत त्याच्यामुळे हा टॉपिक खूप महत्त्वाचा आहे त्यामुळे तुम्ही लक्ष देऊन ऐका चला आपल्या लेसनला सुरू करूया आणि तुम्ही जर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब केलं नसाल नक्की सबस्क्राईब करा कारण ते आपण डेली एम सी टाकत असतो चला लेसनला सुरू करूया बघा पहिला प्रश्न डॅड डॅश या प्राचीन भारतीय राज्यघराण्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विशेष उत्तेजन दिले होते असे इतिहास सांगतो म्हणजे तर कोणत्या राजघराने दिला होता चोल दुसरा बघा मनुस्मृती व नारद स्मृती यामध्ये ग्रामस्तरावर कार्य करणाऱ्या ग्रामपंचायत सदृश्य या संस्थांचा उल्लेख आला आहे काय चाललं आहे न्यायपंचायत म्हणजे मनुस्मृती आणि नारद स्मृतीमध्ये सुद्धा काय आहे ग्रामस्तरावर कार्य करणाऱ्या ग्रामपंचायतीचा उल्लेखसुद्धा होता हे विचारते इतिहासात कुठं कुठं नोंद होती याची ग्रा आपल्या पंचायत राजची ती कुठं कुठं होती बघा यांनी दिली एक चोल साम्राज्य ते कुठे आणि मनुस्मृती जी म्हणून दिली होती ती आणि नारस्मृतीमध्ये सुद्धा ग्रामस्तरावर न्यायपंचायतीची व्यवस्था जी असं सांगितलं जातं बघा आपण आधुनिकमध्ये आता पाहू आधुनिक भारताच्या इतिहासात लॉर्ड रिपनने स्थानिक स्वराज्य संस्थेंच्या स्थापनेबाबत केलेले प्रयत्न व त्याने संमत केलेले अठराशे ब्याऐंशीचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कायदा लक्षात घेतात त्यास यथार्थतेने म्हटले जाते स्थानिक स्वराज्याचा संस्था स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक कोणाला म्हणतात लॉर्ड रिपनला त्यांनी कधी कायदा केला अठराशे ब्याऐंशी तीन गोष्टी देणार त्या कोणी केला लॉर्ड रिपनने कधी अठराशे ब्याऐंशीला आणि लॉर्ड रिपनला काय म्हटलं जातं स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक म्हटलं जाते ही गोष्ट खूप महत्त्वाची कधी 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 क्वेश्चन सुद्धा विचारते स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक कोण आहे तर कोण आहे लॉर्ड रिपन चला चौथे क्वेश्चन कळूया आपण स्वातंत्र्योत्तर काळात पंचायत राज व्यवस्थेने सॉरी व्यवस्थेचे स्वरूप व कल्पना सुनिश्चित करण्यासाठी मध्यवर्ती शासनाने सोळा जानेवारी एकोणीसशे सत्तावन्न रोजी टिंबटिंब यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर पंचायत पंचायत राज व्यवस्थेचे स्वरूप व कल्पना निश्चित करण्यासाठी तर बघा पंचायत राज ते काय म्हणजे संविधानामध्ये डी पी एस पी बघा त्याच्यामध्ये याचा उल्लेख होता मग त्यानुसार काय झाले एक समिती स्थापन करायची किंवा पंचायत राज स्थापनेसाठी आव त्याने काय केलं एक समिती नेमली होती बघा काय कशी कल्पना असावी ती कधी समिती नेमली सोळा जानेवारी एकोणीसशे सत्तावन्न म्हणजे सात वर्षानंतर समिती नेमली कोणाच्या अध्यक्षाखाली बलवंतराय मेहता पहिली संपती कोण नेली बलवंतराय मेहता यांच्याच अध्यक्षतेखाली नेमली होती पुढचं बघा बलवंतराय मेहता समितीने लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणावर भर दिला व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या त्रिस्तरीय रचनेची शिफारस केली तर बैलवंतराय मेहता समितीने कोणत्या दिवशी आपला अहवाल केंद्र शासनाला सादर केला कधी स्थाप अहवाल दिला चोवीस नोव्हेंबर एकोणीसशे सत्तावन्न म्हणजे जवळजवळ आठ महिन्यानंतर केला स्थापना कधी आली सोळा जानेवारी एकोणीसशे सत्तावन्नला आणि अहवाल कधी दिला चोवीस नोव्हेंबर एकोणीसशे सत्तावन्न त्याच वर्षीला नऊ महिन्यानंतर सॉरी अकरा महिने जवळजवळ पुढचं क्वेश्चन पहा ग्रामीण स्तरावर सॉरी ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या त्रिस्तरीय रचनेस टिंबटिंब म्हटले जाते पंचायत राज ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या त्रिस्तरीय रचनेस काय म्हटलं पंचायत राज आणि काही राज्यामध्ये द्विस्तरी सुद्धा आहे हे पण लक्षात ठेवाय पुढचं क्वेश्चन बघा बलवंतराय मेहता समितीच्या अहवालाचा विचार करून पंचायत राज पद्धती महाराष्ट्रात कशाप्रकारे प्रत्यक्षात आणता येईल याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने सत्तावीस जून एकोणीसशे साठ रोजी एक समिती नियुक्त केली तर तत्कालीन महसूल मंत्री हे त्या समितीचे अध्यक्ष होते म्हणजे पंचायत राज जसं बलवंतराय माहीत आणि तिथं म्हणजे देशात हे त्यांचा रिपोर्ट दिला होता तसं महाराष्ट्रात कशा प्रकारची असावी तेच प्रत्येक राज्याचा अधिकारी की आपल्या राज्यात सुटेबल कसं होईल त्यानुसार काय केलं महाराष्ट्र शासनाने एक समिती नेमली तर ते समिती कधी नेमली सत्तावीस जून एकोणीसशे साठला त्याचे अध्यक्ष कोण होते वसंतराव नाईक ते त्या तत्कालीन महसूल मंत्रीसुद्धा होते बघा वसंतराव नाईक समितीने महाराष्ट्र शासनात आपला अहवाल सादर केला कधी सादर केला पंधरा मार्च एकोणीसशे एकसष्ट पुढचा क्वेश्चन वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशीचा विचार करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा सहमत करण्यात आला त्याच वर्षी करण्यात आलं एकोणीसशे एकसष्ट बघा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती कायदा कारभार आपण या कायद्यानुसार एकोणीसशे एकसष्टच्या कायद्यानुसार करत असतो आज करत आहोत पुढचा क्वेश्चन पहा डॅश पासून महाराष्ट्रात पंचायत रवत 
पंचायत राज व त्यांतर्गत स्थित स्तरीय त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पद्धती स्वीकारण्यात आली महाराष्ट्रात कधी सुरू करण्यात आलं एक मे एकोणीसशे बासष्ट लक्षात ठेवा महाराष्ट्रात पंचायत राज हे त्रिस्तरीय रचना कधी स्वीकारण्यात आली एक मे एकोणीसशे बासष्ट सॉरी एक मे एकोणीसशे बासष्ट लक्षात ठेवा एक मे एकोणीसशे बासष्ट राज्यात पंचायत राज पद्धतीचा अवलंब सुरू झाल्यानंतर साधारण आठ वर्षानंतर म्हणजे दोन एप्रिल एकोणीसशे सत्तर रोजी पंचायत राज पद्धतीची एकूण कार्याची मूल्यमापन करण्यासाठी टिंबटिंबाच्या अध्यक्षाखाली एक पुनर्विलोकन समिती नेमण्यात आली तर ल ना बोंगिरवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमली होती पंचायत राज व्यवस्थेचे पुनर्विलोकन या संदर्भात राज्य स्तरावर नेमण्यात आलेल्या कोणत्या समितीने ग्रामसेवक पदवी दर असावा अशी शिफारस केली ल न बोंगिरवाल बघा ही महत्वाचे ग्रामसेवक पदवी दर असा पंचायत राजमध्ये जो ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून काम करतो तर पदवी दर असा कोणी शिफारस केली ल ना बोंगिरवार समितीने पण आता काय बारावीचे चौक घेतात बघा तुम्ही एकदम चुकीच आहे ग्रॅज्युएटच पाहिजे होतं बघा पंचायत राज संस्थांच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर डिसेंबर एकोणीसशे सत्याहत्तरमध्ये डॅड डॅश यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती कोणाच्या अध्यक्षतेखाली अशोक मेहता समिती पुढे बघा ऑक्टोबर एकोणीसशे ऐंशीमध्ये राज्य शासनाने राज्यातील पंचायत राज संस्थांच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी तत्कालीन ग्रामविकास खात्याचे मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उपसमिती नेमली होती कोण होतं ग्रामविकास खात्याचे मंत्री त्यावेळी बाबूराव काळे पुढचा क्वेश्चन पहा पंचायत राज संस्थांच्या कार्याचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी राज्यातून जून एकोणीसशे चौऱ्याऐंशीमध्ये एक समिती नेमण्यात आली होती ही समिती कोणाच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली होती प्राध्यापक पी बी पाटील लक्षात ठेवा जून एकोणीसशे चौऱ्याऐंशीमध्ये एक समिती नेमण्यात आली होती कशासाठी होती पंचायत राज संस्थांच्या कार्याचे पुनर्विलोकन दोन तीन वेळा सुद्धा झाली एक ल ना बोंगिरवार नेमली होती नंतर अशोक मेहता सुद्धा नेमली होती नंतर बा बाबूराव काळे सुद्धा आणि प्राध्यापक पी बी पाटील ही समिती सुद्धा फक्त पंचायत राजचे कसं म्हणजे काय कार्य व्यवस्थित होतं का नाही याचे पुनर्विलोकनसाठी ही समिती नेमल्या होत्या बघा प्राध्यापक पी बी पाटील समितीने राज्य शासनाला आपा अहवाल कधी सादर केला म्हणजे जी प्राध्यापक पी बी पाटील समिती नेमली होती तिने अहवाल कधी दिला जून एकोणीसशे शहाऐंशी पुढचा क्वेश्चन पास सरपंचाची निवड गावातील सर्व प्रौढ मतदाराकडून प्रत्यक्ष मतदान पद्धतीने व्हाय शिफारस पी बी पाटील समितीने केव्हा केली हे विधान काय आहे बरोबर आहे म्हणजे पी बी पाटीलनेच केली होती की सरपंचाची निवड ही प्रौढ मतदार संघ मतदारांकडून प्रत्यक्ष मतदान पद्धतीने व्हावी असं सांगितलं आता डायरेक्ट केलं आहे बघा ग्रामपंचायत आधी नेम चेंज झाला आपण डायरेक्ट सरपंच निवडू शकतो पहिलं पंच निवडावं लागायचं मग त्याच्यातून निवड व्हायची पुढचा क्वेश्चन पहा जिल्ह्यातील आमदार व खाजे यांना जिल्हा परिषदेवर प्रतिनिधित्व असू नये असे प्राध्यापक पी बी पाटील समितीने अहवालात म्हटले आहे विधान काय बरोबर आहे जिल्हा नियोजन जिल्हा नियोजनाची संपूर्ण जबाबदारी पूर्ण वेळ नियोजन अधिकाऱ्यावर सोपवी अशी शिफारस को कोणाच्या अध्यक्षाली राज्य शासनात केली होती प्राध्यापक पी बी पाटील मी सगळं पी बी पाटीलचं आहे बघा ग्रामसेवक हे असावा सॉरी यांनी काय सांगितलं होतं सरपंचाची निवड काय प्रौढ मतदारसंघाकडून प्रौढ मतदारांकडून प्रत्यक्ष मतदान व्हावी सांगितलं होतं नंतर जिल्ह्यातील आमदार व खाजरांना झेडपीवर प्रतिनिधित्व असं नाही असं पण म्हटलं होतं आणि जिल्हा नियोजनाची संपूर्ण जबाबदारी ही पूर्ण वेळ नियोजन अधिकाऱ्यावर सोपवी अशी शिफारस नियोजन अधिकारी कोण असतात जिल्ह्याचे हे जिल्हा अधिकारी असतात लक्षात ठेवा पुढचा क्वेश्चन पहा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक व्यापक आर्थिक अधिकार मिळण्याची गरज टिंबटिंब या समितीने प्रतिबंध केली होती प्राध्यापक पी पाटीलनेच पंचायत राजच्या निर्मिती प्रक्रियेस देशात खऱ्या अर्थाने या वर्षापासून प्रारंभ झाला एकोणीसशे सत्तावन्न म्हणजे पंचायत देशात कधी सुरू झालं एकोणीसशे सत्तावन्न कोणत्या समिती कोणती समिती नेमली होती ती कोणती समिती नेमली होती ती तुम्ही कमेंट करून मला सांगा पुढं बघा नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणसाठपासून पंचायत राज पद्धतीची अंमलबजावणी सुरू करून या पद्धतीचा अवलंब करणारे देशातील दुसरे राज्य ठरवण्याचा मान मिळवला आहे आंध्र प्रदेश पहिलं कोणी मान मिळवला होता राजस्थानी बघा नागौर जिल्ह्यातून सुरुवात झाली होती पंचायत पद्धती निरुणी उद्घाटन केलं होतं तुम्हाला माहिती असेल बघा पुढचा क्वेश्चन पहा दोन ऑक्टोबर नाही सॉरी पंचायत राज टिमटिमे यांचे स्वप्न होते व त्यास अनुसरूनच घटनेतील मार्गदर्शक तत्वामध्ये ग्रामपंचायतीद्वारा ग्रामीण स्वशासन निर्माण करणे हे मार्गदर्शक तत्वाचा समावेश केला जातात मात पंचायतीत कोणतं स्वप्न होतं महात्मा गांधीचं एवढंच लक्ष ठेवा दोन ऑक्टोबर एकोणीसशे एकोणसाठपासून पंचायत राज पद्धतीचा अवलंब करून या राज्याने 
पंचायत राज पद्धति का अवलंब करना देश पैला मान कि पैले राज्य ठरने का मान मिला है राजस्थान कुड़न जाए तो नागौर जिहत लक्षा ठेवा कभी सुरू चलते दोन ऑक्टोबर में उद्घाटन को नेहरू ने एवं लक्षा आल तरी मन पंचवीस ऑक्शन पर राजकीय जागृति लोकशाही प्रशिक्षण व डैडेश पंचायत राज पद्धति के प्रमुख उद्देश्य है लोकशाही केन्द्रीकरण लोकश सॉरी राजकीय जागृति लोकशाही प्रशिक्षण आ लोकशाही विकेन्द्रीकरण ये पंचायत राज पद्धति प्रमुख उद्देश्य है पूछा क्वेश्चन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायत राज व्यवस्थे मूलभूत बदल सुचारे चौसठावे ग चौसठावे घटना दुरुस्ती विधेयक आठ ये तो वे क्रमानुसार आठवे लोकसभा पूरे ठेले होते कहीं ठेले तो पंद्रह मे एक एकोणवद ये कहीं महत्व नहीं अपना महाराष्ट्र सद्या टिंबटिंब ग्राम पंचायती कार्यरत है सत्तावीस हजार नौशे वीस है राज्य सद्या छत्तीस जिले जिषदे की संख्या कि चौतीस दोन कुछ नहीं मुंबई शहर मुंबई उपनगर मे लक्षा ठेवा राज्य सद्या तीन से पंचावन प्लस तालुके पंचायत समिति की संख्या कि तीन से एक्वन प्लस है महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम को कलमाद्वारे प्रत्येक खेड़ ग्राम पंचायती की तरतूद के लिए पांचव्या कलमाद्वारे महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम नुसार डैडैश मध्य गाँव सर्व प्रौढ़ मतदान का समावेश ग्राम सभी मध्य सर्व गाँव प्रौढ़ मतदान आ कमीत कमी ग्राम सभा होने शंबर लोक स्वरक्षर कि शंबर लोक तरी अपेक्षित लगते कारण बुम्मी ग्राम पंचायत शंबर लोक घाशि ग्राम पंचायत की बैठक पूर्ण मनत नहीं पूरा ग्राम पंचायत की बैठक होने महिला ग्राम पंचायत सभे सभी जी बैठक आधी होता एक दिवस आधी ये पक्षा ठेवा बगा डैडेश ग्राम सेवक और नजीक के निंत्रण आते को गट विकास अधिकारी गट विकास को तहसीलदार जी पूरे लक्ष्य तरी तरी जम पूरा बगा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक एकवीस तैयारे कलम दोन ब नुसार मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम एक अठावन कलम सात एक मध्य का दुरुस्ती नुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष ग्राम सभी किमान कितनी बैठक होने बंधनकार के चार बैठक तेजी दोन तो तुम्हारा महत्व दोन ऑक्टोबर एक सवीस जानेवारी एक पंद्रह ऑगस्ट एक ये तुम्हारा महत्व है एक मे सुधा होती महाराष्ट्र ये पक्षा ठेवा डैडेशनल लोकशाही पालना अस मटल जता स्थानिक सॉरी डैडेशनल लोकशाही पालना अस मटल जता स्थानिक स्वराज्य संस्थान लोकशाही पालना अं मटल जत्तीसाव क्वेश्चन पहा सरपंच उपसरपंच अनु उपस्थित ग्राम सभी सदस्य सभे अध्यक्षस्था निवड़ा उपस्थित ग्राम पंचायत सदस्य पैकी एक को निवड़ी जती सरपंच उपसरपंच उपस्थित नुढ़ बगा प्रत्येक आर्थिक वर्ष ग्राम सभे की पहली बैठक आर्थिक वर्ष सुरू जार डेढ़ महीन आत लगते दोन मजे आर्थिक वर्ष ज्यादा ग्राम पंचायती सुरू जाए तीन पैला दोन महीन आत एक बैठक घेण गरजे है अड़तीस ऑकेशन पहा ग्राम पंचायतीस अपने वार्षिक हिशेब डैडेश पूरा लगते को लगते ग्राम सभे समोर ठेवा लगते जे चार वेला बैठक घेने गरजे तिद एखाद ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोकसंख्या सात हजार पांचे कि अधिक अल तो ग्राम पंचायतीस कि सदस्य संख्या मान्य होते सत्रह सात के सत्रह देने टाव ग्राम पंचायत सदस्य संख्या कि सात के सत्रह एवं जारी लक्षा ठेला बगा अपन अभी एक क्वेश्चन पैले खूब महत्व है हेतली मजे समित महत्व की है प्राध्यापक बी पाटिल समिति वसंतराव नाईक समिति बाबू रोका समिति जी पैली नेमली होती बगा समिति को बलवंतराय मेहता समिति जी सत्रह सॉरी कि जून लेमली होती सोलह जानेवारी एक सत्तावन ली नेमली होती तो ये महत्व के हैं पैली समिति को भारत भारत सरकार नेमली होती बलवंतराय मेहता महाराष्ट्र सरकार ने कोई नेमली वसंतराव नाईक तो कोत्या जेडपी आ पंचायत समिति कारभार को समिति नुसार चलते वसंतराव नाईक कभी स्वीकार महाराष्ट्र ने एक मे एक बासठला ही महत्व है कुछ को पंचायत राज पद्धति का पुनर्विलोकन सारी समिति होती जोना बोजीरा समिति अशोक मेहता समिति बाबूराव का समिति हा महत्व की समिति है तो मध्य नर कुछ सुरुआत पंचायत राजला नागौर जिह्त जे राजस्थान मध्य है तेज नर दुसर को आंध्र प्रदेश तीसर को कमेंट कर मैं संगा तुम्हें सूत्र का है ग्राम पंचायत सदस्य है कि सात के सत्रह ही देना ठेवा कि सभा होता वार्षिक तो कमीत कमी चार तरी ग्राम सभी वहाँ लगते हैं कभी वादे तुम्हें कमेंट करो संगा तेल दोन मैं संगत सवीस जानेवारी एक पंद्रह ऑगस्ट को एक होती एक दोन ऑक्टोबरला सुधी 
आणि पुढचे तुम्ही कमेंट करून मला सांगा तुम्हाला जर येत असेल तर नंतर ग्रामसेवकांना जे नियंत्रण कोणाचे असते गट विकास अधिकारी म्हणजे काही अडचण आली तर कोणा फोन करतो जेव्हा गट विकास अधिकाऱ्यांना कशा लोकशाहीचं पालन म्हणतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हे खूप महत्त्वाचे टॉपिक आहेत बघा कदाचित याच्यातूनच मेगा भरतील बरेच क्वेश्चन येते स्थानिक स्वराज्य संस्था जेव्हा कोणाचा लॉटरी पण लावून द्या त्यांनी कधी कायदा केला तर अठराशे ब्याऐंशीमध्ये जुन्या प्राचीन भारतामध्ये कुठं कुठं स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं सापडतं उल्लेख तर कुठं चोल साम्राज्य देख सापडतं आणि मनस्पती नारस्मती या ग्रामसर्व करणाऱ्या न्यायपंच संस्थेचा सुद्धा उल्लेख आहे म्हणजे इथं पंचायत राज पद्धत अवस्थित्वात होती असं मानता येईल कारण त्यावेळी काय असं उल्लेख राज्यघटना काही नव्हती चला आपण आज या पंचायत राजवर एक असे आड एकूण अडतीस क्वेश्चन एकोणचाळीस क्वेश्चन पाहिजे तुम्हाला कसे वाटले ते कमेंट करून मला सांगा आणि कोणत्या टॉपिकवर तुम्हाला व्हिडिओ पाहिजे ते पण सांगा तुम्ही जाता जाता तुम्ही आपले नवीन चॅनलला फेअरलेस गव्हर्नमेंट एक्झामला नक्की सबस्क्राईब करा नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो थँक्यू फॉर वॉचिंग